Hello children, today we are going to see the next topic in chapter 88, EDI standards. Okay, EDI standards na enna abdi na, first argument EDI pati inno dhara short out summary path po. EDI na enna de electronic data interchange. அதாவது சில பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டரை டிரான்ஸ்பர் பண்றது தான் இது அது வந்து என்னன்னா குளோபலி அக்செப்டட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் ஏன்னா நான் இப்ப ஃபார்மேட் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாம இருக்கலாம் சோ அதனால ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல தான் அனுப்பணும் then only it can be understood by everybody okay va so that is called as edi standard ஓகே அந்த இடிஏ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லயே நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே ஒரு பேசிக்கா ஒரு இடிஐ மெசேஜ் இல்லைன்னா ஒரு இடிஐ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அப்புறம் ஒரு கோடு ஒரு சீக்ரெட் கோடு எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு மெசேஜ் ஓகே சோ நம்ம ஆர்டினரி டாக்குமெண்ட் ஃபைல்ஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் அனுப்ப முடியாது அதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல குளோபலி அக்செப்டட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல தான் அனுப்பணும் சோ தட் இஸ் சிடிஏ ஸ்டாண்டர்ட் அதுலயே நிறைய மெசேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டாக்குமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் செக்யூரிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே அதாவது இந்த இந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் ஒரு மெசேஜ்னா இப்படிதான் அனுப்பணும் அந்த மெசேஜை ரிசீவ் பண்ற அப்ளிகேஷன் இப்படிதான் இருக்கணும் இல்ல சென்ட் பண்ற அப்ளிகேஷன் இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் அது வந்து போகணும் கம்யூனிகேட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு ஓகே சோ தட் இஸ் இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காமன் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு காமன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல டிடிசி டிடிசிசின்ற ஒரு கம்பெனி உருவாக்குனாங்க அந்த டிடிடி டிடிசிசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டேட்டா கோஆர்டினேட்டிங் கமிட்டி அதுதான் அதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க அது வந்து எல்லாரும் ஓரளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது மெயின்லி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வின்ஸ் என்னன்னு வேர் ஹவுசிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க ஓகே வேர் ஹவுஸ்னா என்ன தெரியுங்களா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே நீங்க சோ அதனால வேர் ஹவுஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்போ ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியுமே ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது அப்ப அந்த இடிஐட மெயின் கான்செப்டே பிரேக் ஆயிடுச்சு இடிஐனா என்னது எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு காமன் ஸ்டாண்டர்ட்ல மெசேஜஸ் சென்ட் பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணணும் ஓகே பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் சோ அதனால இடிஐட மெயின் கான்செப்ட் சோ அதனால என்ன ஆச்சுனா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல யூஎன் அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இருக்குல்ல யுனைடெட் ஸ்டேஷன்ஸ் உடைய தலைமையில ஒரு காமன் ஸ்டாண்டர்ட் குளோபலா எல்லா கண்ட்ரீஸ்மே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு காமன் ஸ்டாண்டர்ட் உருவாக்குனாங்க அதுதான் யூஎன் எடிஃபேக்ட் யூஎன் எடிஃபேக்ட் யூஎன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஏன்னா அவங்க தான் அது உருவாக்குனாங்க ஸோ அதனால யுனை யூஎன் எடிஃபேக்ட்ன்றது என்னது இடிஐ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் அப்புறம் ஃபேக்ட்ன்றது எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காமர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து காமனான ஒரு இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட் தான் இது யூஎன் எடிஃபேக்ட் இது தவிர்த்து இன்னும் ஆன்சி எக்ஸ் டுவெல்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அமெரிக்கன் கம்பெனி உருவாக்குனாங்க இதுவும் வைட்லி அக்செப்டட் தான் இது ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டு இடிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் இப்போ குளோபலி அக்செப்டட் அண்ட் யூஸ்ட் ஓகே டு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பிஸ்னஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்கலி பட் இந்த சாப்டர்ல நம்ம யூஎன் எடிஃபேக்ட பத்தி இந்த டீடைலா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க போறோம் ஓகே சில்ட்ரன் நவ we will see about this EN EDI fact uh, in detail okay va so in the EN EDI fact endra the enna appadina UN EDI fact sorry UN EDI fact i here can say number UN stands for united nations and EDI fact stands for electronic data interchange for administration commerce and transport this might come at uh, choose the correct answer or in two marks question are uh, expand and explain uh, un edi fact so na in the expand paninga or mark adha enna explain paninga or mark two marks question easy so it is there and it is developed by un united nations in the year 1986 okay after 1987 la idukku iso certification it is approved by iso iso endra enna the international organization for standards so avanga da vandu certificate kudupanga indha format la correct ah irundhadna 
நம்ம கம்பெனி கூட இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் கூட நம்ம ஐஎஸ்ஓ சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம்னா என்னென்னா இந்த எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணுமா அந்த பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தான் ஐஎஸ்ஓ அதே மாதிரி இந்த எடி யூஏன் எடி ஃபேக்ட்டுக்கும் ஐஎஸ்ஓ வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் இதுதான் ஆக்சுவலி டெஃபினேஷன் ஃபார் எடி ஃபேக்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் அ செட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னலி அக்ரீடு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலி அக்ரீட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கேட்லாக் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா அதாவது உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் இந்த எடி ஃபேக்ட் ஓகேவா இட் இஸ் கிராஸ் இண்டஸ்ட்ரி கிராஸ் இண்டஸ்ட்ரினா என்னன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிடிசி டெவலப் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் வென் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லி ஃபார் வேர் ஹவுசிங் பட் வேர் இஸ் யூஏன் எடி ஃபேக்ட் இஸ் ஃபார் கிராஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா ஃபார்மா அண்ட் இந்த யூஎன் எடி ஃபேக்டோடைய மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் இன்னும் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்ல அப்படின்னா இட் இஸ் டன் பை யூஎன் சிஇ ஃபேக்ட் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல சென்டர் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் யூஎன் எடி ஃபேக்டர் கவனிச்சுக்கிறாங்க ஓகே சில்ட்ரன் Okay children, now we are going to see about the next topic in this chapter, EDA directories. Okay, directories na na na, it is nothing but versions. Okay, the different version is called as directories. If we have Android phone say, when they every year or a version when they create a role. Okay, so that is uh, directories. Okay, EDA directories are nothing but uh, versions of EDA. Okay. இப்ப விண்டோஸ் ஏ கூட விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் விண்டோஸ் மில்லியனியம் அப்படின்னு நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த வேர்ஷன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் டைரக்டரிஸ் ஓகே அதாவது அதுக்கப்புறம் இந்த எடி ஃபேக்ட் வந்து இட் இஸ் ரிவைஸ்ட் ட்வைஸ் இயர் அந்த எடி ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குல்ல வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா அது மாதிரி இந்த எடி ஃபேக்ட் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நியூ வேர்ஷன்ஸ் ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் அன்னைக்கு இன்னொன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் அன்னைக்கு ஓகே அந்த வேர்ஷன் நேம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா டி டாட் எயிட்டின் பி ஆண்ட்ராய்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு மார்ஷ்மெலோ அப்புறம் வந்து நிறைய வேர்ஷன் நேம்ஸ் இருக்குல்ல அது மாதிரி எடி ஃபேக்டோட வேர்ஷன் நேம்ஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் டி டாட் எயிட்டின் பி D stands for directory. Okay. Dot is the delimiter. Delimiter is the separator. This is the separate one. 18 is the year. In the year, the version is released. B stands for month. First April is the year. First October is the release. It is B. So this is EDA directories. Which is very important. Three marks question. Next one is EDA subset. EDA subset is the name. இப்போ இடி ஃபேக்ட்ன்றது இட்ஸ் அ கிராஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமே ஒரு பொதுவான ஸ்டாண்டர்ட் தான் இடி ஃபேக்ட் அதுல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இண்டஸ்ட்ரியை குறிக்கிறது தான் சப்செட் ஸ்பெசிபிக் யூசர் குரூப்ஸ் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கோ இல்லைன்னா ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப்கோ ரெப்ரஸன்ட் பண்றது தான் சப்செட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஇ எஃப்ஐசின்றது வந்து கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எடி ஃபர்ன்றது குறிக்கிறது வந்து ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே சில்ட்ரன் Okay, so this is about EDIFAC directories and EDIFAC subsets. Thank you children. Reminding, we will see it in the next class.